பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தைகளை கேட்டு கடிதம் எதிராங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் இன்றைக்கு முளைக்கீரையை வைத்து ஒரு அடை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த அடை வந்து படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியது குறிப்பாக உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கும் உடலுக்கு தேவையான சுறுசுறுப்பை கொடுப்பதற்கும் மூளையில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாட்டை சமன் செய்வதற்கும் பயன்படுது குறிப்பாக ஞாபக சக்தி திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த அடை வந்து பயன்படக்கூடியது இந்த முளைக்கீரை அடை தயார் செய்யும் விதத்தை கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம முதல்ல கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேயர்களை இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் திருநெல்வேலியில இருந்து விஜயன்றவங்க எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கு ஐம்பது வயதாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து சில வருஷங்களாவே வலது கை தோல் பட்டையில இருந்து முழங்கை வரைக்கும் வலி அதிகமா இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியல கை மேல தூக்கி தலை வார கூட முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தோல் பட்டை வலி சரியாவதற்கு ஒரு மருந்து கூறுங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்ப பாக்கலாம் இந்த நேருக்கு வந்து தோல் பட்டை வலி அதிகமாக இருப்பதாகவும் இந்த வலியை குறைப்பதற்கு மருந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க தோல் பட்டை வலி வருவதற்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லலாம் பெண்களுக்கு வந்து அடுப்படியில் வந்து நிறைய வேலை இருக்கும் சமையல் செய்கிறவங்களுக்கு நிறையா வந்து தோல் பட்டை வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சத்து குறைவாக இருந்தாலும் இரும்பு சத்து குறைவாக இருந்தாலும் தோல் பட்டை வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு வயது ஆனாலே ஒவ்வொரு வழியாக வந்து நம்ம உடலில் வந்து வரக்கூடும் சர்க்கரை நோய் தாக்கம் இருந்தாலும் தோல் பட்டை வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு மன அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் ரத்த கொதிப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் தோல் பட்டை வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு பொதுவாக நம்ம தோல்பட்டை கைகளை வந்து கீழே மேலே உயர்த்துவதற்கு ஏற்றவாறு அங்கே இருக்கக்கூடிய சுழலும் தசைகள் வந்து அங்கே இருக்கும் அதாவது சுழலும் எலும்பு இது ரொட்டேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரொட்டேட்டரில் எதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் கைகளை வந்து மேலே தூக்க முடியாது அசைக்க முடியாது நிறையா வழி இருக்கும் தோல்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகளில் இருக்கக்கூடிய தசை நார்கள் கிழிந்து காணப்பட்டாலும் மென் இழைகளில் தொற்று நோய் கிருமி தாக்குதல் இருந்தாலும் வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு நம் உடலில் வந்து வாதத்தின் அளவு அதிகமாகும் பொழுது தான் வழிலாம் வந்து நிறையா வரக்கூடும் குறிப்பாக கைகளுக்கு வந்து நிறையா வேலை கொடுத்தாலே தோல் பட்டை வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு மன அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் ஏதேனும் அடிப்பட்டு காயம் ஏற்பட்டாலும் வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் தோல் பட்டையில் வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு குறிப்பாக தோல் பட்டையில் வழி வந்தாலே சின்ன பொருளை கூட தூக்க முடியாது ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க இந்த தோல் பட்டை வழியை போக்குவதற்கு ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் மாவிலங்கப்பட்டை கோஷ்டம் கருப்பு உளுந்து ஓமம் கற்பூரம் புங்க நெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஒரு தைலம் தயார் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல கோஷ்டம் எடுத்துக்கலாம் கோஷ்டம்ன்றது நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது குச்சி குச்சியா இருக்கும் இதை வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது கூட மாவிலங்க பட்டை இதுவும் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இது பார்க்க தான் வந்து பட்டை வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாவிலங்க பட்டை ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து தான் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு உளுந்து போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் ஓமம் சேர்த்துக்கலாம் கோஷ்டம் மாவிலங்க பட்டை கருப்பு உளுந்து ஓமம் இந்த நாலு பொருட்களையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப நைஸான பொடி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் நர நரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமானது நேர்களை கோஷ்டம் மாவிலங்க பட்டை கருப்பு உளுந்து ஓமம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நர நரன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த தைலம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானலில் நூறு மில்லி புங்க நெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக நம்ம தைலம் காய்ச்சும் போது எண்ணெய் இளம் சூடாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒவ்வொரு விழுது பொருட்களாக சேர்க்க முடியும் இல்லைனா வந்து மேலெல்லாம் தெரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் வந்து இதில் வந்து நம்ம எந்த விதமான ஈரப்பொருளும் வந்து சேர்க்கறது இல்லை எல்லாமே வந்து காய்ந்த பொருட்கள் தான் சேர்க்குறோம் அதனால் எண்ணெய் நல்லா சூடாகலாம் சூடான பிறகு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம் மொத்தமாக அப்படியே கொட்டாமல் கொஞ்சம் தூவின மாதிரி கொட்டி விட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு வந்து தைலம் வந்து பதத்துக்கு வரும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த கோஷ்டம் மாவிலங்க பட்டை ஒரு சில பட்டைகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருக்கும் அந்த ஈரத்தன்மை போகிற வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சிக்கலாம் இது
நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம சேர்த்த பொருள் வந்து அந்த பொடி வந்து அடியில் வானலில் வந்து அடியில் தங்காமல் மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும் லேசாகி அது மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த பதம் வர வரைக்கும் நம்ம அந்த கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அந்த மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இந்த தைலம் வந்து பதத்துக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இதில் புங்கன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறதுனால அந்த நுற வந்து சீக்கிரமாக அடங்காது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி தைலம் வந்து ஆறின பிறகு தான் வந்து நுற அடங்கும் அதனால் நம்ம வந்து நம்ம சேர்த்து அந்த பொடி வந்து செவந்துருச்சா மேலே மிதக்குதான்னு மட்டும் பார்த்தோம்னா போதும் இப்போ அந்த பொடி வந்து மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக தைலம் சூடாக இருக்கும் போதே ஒரு சிறிய தொண்டு கற்பூரம் எடுத்துக்கலாம் கற்பூரம் எடுத்து நம்ம கையால் சும்மா தூள் பண்ணி இதை தூவி விட்டுக்கலாம் கற்பூரம் போட்டு நல்லா கலந்து விடணும் இப்போ இந்த தைலம் தயாராகிடுச்சு இது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தோல்பட்டை வழியை சரி செய்யக்கூடிய தைலம் தயாராகிவிட்டது தோல்பட்டை வழி வருவதற்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லலாம் தோல்பட்டையில் இருக்கக்கூடிய திரவத்தில் ஏற்ற தாழ்வு இருந்தாலும் வழி வரக்கூடும் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் பாதிப்பு இருந்தாலும் வழி வரக்கூடும் அதுக்கப்புறம் கேல்சியம் சத்து குறைவாக இருந்தாலும் வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு குறிப்பாக சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாகும் போது தோல்பட்டையில் இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய தசைகள் வந்து எரிக்கிவிடும் அதனால் கைகளை அசைக்க முடியாமல் சிரமப்படுவாங்க வலி வந்து நிறையா வரக்கூடும் ரத்த கொதிப்பு இருந்தாலும் வரக்கூடும் நிறைய கோபப்படுறவங்களுக்கு தோல்பட்டை வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு நிறைய கோபப்படும் போது ரத்த கொதிப்பு வந்து அதிகமாகும் அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் பாதிப்படைந்து தோல்பட்டை வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு மன கவலை மன உளைச்சல் மன அழுத்தம் இவையெல்லாம் அதிகமாக இருந்தாலும் தோல்பட்டையில் வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு குறிப்பாக நிறைய வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கைகளை மேலே தூக்கி பழு தூக்குறவங்களுக்கு நிறையா வழி வரக்கூடும் அந்த தோல்பட்ட வழியை சரி செய்வதற்கு இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேர்களை தோல்பட்டை வழியை சரி செய்யக்கூடிய தைலம் எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல கோஷ்டம் மாவிலங்கப்பட்டை கருப்பு உளுந்து ஓமம் இந்த நாலு பொருட்களையும் ஒன்றா சேர்த்து கொஞ்சம் நர நரன்னு பொடி பண்ண எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி புங்கன் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம பொடி பண்ண அந்த பொடியை சேர்த்து நல்லா ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தைலம் சூடாக இருக்கும் போதே கடைசியாக ஒரு சிறிய துண்டு கற்பூரம் சேர்த்து கலந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் இந்த தைலத்தில் வந்து மாவிலங்கப்பட்டியை வந்து சேர்த்துருக்கோம் மாவிலங்கப்பட்டை என்பது இது தான் இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கக்கூடியது தோல்பட்டியில் வரக்கூடிய வலியை போக்குவதற்கு பயன்படுது அங்கே திரவத்தில் எதேனும் ஏற்ற தாழ்வு இருந்தாலும் சரி திசுக்கள் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி நரம்புகளில் ரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் சரி செய்து வலியை போக்குவதற்கு இந்த மாவிலங்கப்பட்டை வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் இந்த தைலத்தில் வந்து நம்ம கோஷ்டத்தை சேர்த்துருக்கோம் கோஷ்டம் வந்து இது கோஷ்டம் வந்து இதுவும் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கிடைக்கக்கூடியது நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடைப்பை சரி செய்து ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி வலியை போக்குவதற்கு இந்த கோஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து பயன்படுது குறிப்பாக தோல்பட்டியில் அந்த ரொட்டேட்டரில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் அவற்றை சரி செய்து வலியை போக்குவதற்கு பயன்படுது திசுக்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமி தொற்று ஏதேனும் இருந்தால் அவற்றையெல்லாம் நீக்கி வலியை போக்குவதற்கு இந்த கோஷ்டம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் ஓமம் கருப்பு உளுந்து இவையெல்லாமே வலியை குறைத்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படக்கூடியது நேயர்களே தோல்பட்டை வலி இருந்தால் இது போல தைலம் தயார் செய்து தினசரி இரவு நேரத்தில் அந்த வலியுள்ள இடத்துல சிறிதளவு தேய்த்து சூடான வெந்நீர் ஒத்தனம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த வலி வந்து படிப்படியாக குறையும் இந்த தைலம் தோல் வழியாக ஊடுருவி அங்கே நரம்புகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி எலும்புகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் சரி செய்து வலியை படிப்படியாக குறைப்பதற்கு இந்த மாவிலங்கப்பட்ட தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது தோல்பட்டை வலி இருந்தால் இது போல ஒரு தைலம் தயார் செய்து பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களை கரூர்ல இருந்து ராஜம்மாள்றவங்க இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இவங்களுக்கு கடந்த ஐந்து வருடமாகவே இரவு நேரங்களில் தூக்கம் வரலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க பகல் நேரத்தில் கூட வந்து தூக்கம் வரல அஞ்சு வருஷமாகவே நான் தூங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு வாரத்தில் ஒரு நாள் தூங்கினாலே பெரிய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தூக்க மாத்திரை போட்டால் மட்டும்தான் எனக்கு தூக்கம் வருது இரவு நேரங்களில் தூங்காததுனால பகல் நேரத்தில் சோர்வு அதிகமாக இருக்கிறதாவும் மனப்பதட்டம் அதிகமாக இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் தூக்கம் வருவதற்கு ஒரு மருந்து கூறுங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த நேருக்கு வந்து இரவில் வந்து சரியாக தூக்கம் வரலை அந்த தூக்கத்தை வர வைப்பதற்கு மருந்து ஒன்று சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க தூக்கம் வராததுக்கு நிறையா
அதாவது சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து நம்ம உடல்ல வந்து தூக்கத்தை வர வைக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் இருக்கும் அது வந்து மெலட்டோன் சொல்லுவாங்க இந்த மெலட்டோன் ஹார்மோன்ல வந்து ஏற்றத்தாழ்வு வரும்போது தான் தூக்கம் வராது இந்த ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வு அடைவதற்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லலாம் சிறு வயதுல இருந்து ஏதாவது நோய் தாக்குதல் இருந்து வீரியம் உள்ள மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டாலும் அந்த ஹார்மோன் சுருப்பில் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதுக்கப்புறம் இரவுல வந்து சரியா தூக்கம் வராததுக்கு முக்கியமான காரணம் அதிக மனக்கவலை மன அழுத்தம் அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்குமோனு பயந்தா இரவு நேரத்தில் வந்து சரியாக தூக்கம் வராது பொதுவாக அதிக மனக்கவலையும் தேவையில்லாத சிந்தனையும் தான் தூக்கம் வராததுக்கு காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் இரவில் வந்து சரியாக தூக்கம் வராது இதயத்தில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி சிறுநீரக மண்டலத்தில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இரவில் வந்து சரியாக தூக்கம் வராது அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கும்போது இரவில் வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து முறை எழுந்திருக்கும் பொழுது தூக்கம் கெட்டிவிடும் அதனால் வந்து தூக்கம் வராது அதுக்கப்புறம் அளவுக்கு அதிகமான பயம் இருந்தாலும் இரவில் வந்து தூங்க மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இரவு நேரத்தில் வந்து அதிக நேரம் பணி செய்கிறவங்களுக்கும் தூக்கம் வராது அந்த தூக்கத்தை வர வைக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சுருப்பை ஏற்றத்தாழ்வு அடையும் பொழுது தான் இரவில் வந்து சரியாக தூக்கம் வராது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பகல் பொழுதும் தூங்குறவங்களுக்கும் தூக்கம் வராது தைராய்டு சுரப்பியில் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்பட்டாலும் பெண்களுக்கு வந்து சரியாக தூக்கம் வராது இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களை தூக்கம் வராதுக்கு சொல்லலாம் ஆனால் முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தேவையில்லாத சிந்தனையும் பயமும் தான் தூக்கம் வராதுக்கு காரணமாக இருக்கு தூக்கத்தை வரவிப்பதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அதுவும் ஒரு பாலாக தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த பால் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஜடா மாஞ்சில் அமுக்ரா கிழங்கு பொடி தீத்தூள் ஏலக்காய் பனை வெள்ளம் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு டீ ஒண்ணு தயார் பண்ண போறோம் இப்ப இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல இருநூறு மில்லி பசும் பால் ஊத்திக்கலாம் பால் நல்லா காய்ச்சிக்கலாம் இப்ப பால் நல்லா சூடாகி பொங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப அடுப்ப ஸ்லோல வச்சுக்கலாம் இதுல நாம ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு டீ தூள் போட்டுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு டீ தூள் நல்ல தரமான டீ தூளா ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை போட்டுக்கலாம் அதிகமா வேண்டாம் இது கூட ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட ஜடா மாஞ்சல் தூள் சேர்க்கணும் ஜடா மாஞ்சல்ன்றது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் இந்த ஜடா மாஞ்சல் வந்து ஒரே ஒரு சிட்டிகை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதிகமா பயன்படுத்தணும்னா மயக்கம் அதிகமா வரும் போதை ஏற்படுத்துற மாதிரி ஆயிடும் அதனால ஒரே ஒரு சிட்டிகையை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் இது இது ஒரு மாதிரி நாறு மாதிரி இருக்கும் நீங்க சும்மா அப்படி கையில வச்சு அப்படி நசுக்குனீங்கனாலே வந்து நல்ல பொடியா வந்துடும் இப்போ ஜடா மாஞ்சல் பொடி ஒரு சிட்டிகை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அமுக்ரா கிழங்கு பொடி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நல்ல அமுக்ரா கிழங்கு பொடியை வந்து நல்ல தூவி விட்ட மாதிரி போடுங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அந்த அமுக்ரா கிழங்கு பொடி வந்து ரொம்ப நைஸான பொடியா இருக்கும் அதனால வந்து நம்ம பால்ல சூடான பால்ல போடும்போது கொஞ்சம் கட்டி கட்டியா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால நல்லா கலந்து விட்டீங்கன்னா அந்த கட்டி இல்லாம நல்லா கரைஞ்சிரும் அடுப்ப சிம்ல வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டீங்கன்னா நல்லா சுண்ட காய்ச்சினீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்கள் மொத்தம் அந்த பால்ல வந்து இறங்கிடும் ஜடா மாஞ்சல் வந்து நல்ல மன அமைதியை கொடுக்கக்கூடியது அதே சமயத்துல தூக்கத்தையும் வர வைக்கக்கூடியது அதனால ஒரே ஒரு சிட்டிகை தான் பயன்படுத்தணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த டீல வந்து நம்ம டீ தூள் எதுக்காக பயன்படுத்தணும்னா அந்த இது வந்து அந்த டீயோட வாசனை அந்த ஜடா மாஞ்சலுடைய வாசனை வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது அந்த வாசனை தெரியாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு டீ மாதிரி இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம டீ தூள் பயன்படுத்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம இதுல அமுக்ரா கிழங்கு பொடியும் சேர்த்திருக்கோம் இந்த நேருக்கு வந்து பகல் நேரங்கள்ல இரவு நேரத்துல தூக்கம் இல்லாதனால பகல் நேரத்துல வந்து அதிக படபடப்பு இருக்கிறதாவும் சோர்வு இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நம்ம அமுக்ரா கிழங்கு பொடி சேர்த்திருக்கோம் இப்ப இது நல்லா சுண்டிடுச்சு கடைசியா தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த நேர் வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்கான்றது வந்து சொல்லல சர்க்கரை வியாதி இருந்ததுன்னா பனை வெள்ளம் சேர்க்க வேண்டாம் பனை வெள்ளம் சேர்த்து லேசா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த டீ தயாராயிடுச்சு இத வேற ஒரு பாத்திரத்துல வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தூக்கத்தை வர வைக்கக்கூடிய டீ தயாராகிவிட்டது இதை இரவு நேரத்தில் சாப்பிடும் பொழுது ஒரு நிம்மதியான நித்திரை கிடைக்கும் தூக்கம் வராததுக்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லலாம் காசு நோய் வந்தாலும் சரி ஆஸ்துமா நோய் வந்தாலும் சரி நுரையீரலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் இரவில் வந்து சரியாக தூக்கம் வராது அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் இருந்தாலும் சரி கல்லீரலில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இரவில் வந்து சரியாக தூக்கம் வராமல் சிரமப்படுவாங்க பொதுவாக நம்ம உடல் உறுப்புகளை ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் இரவில் வந்து ச
ஒரு சிலருக்கு வந்து இரவுல தூக்கம் வரலன்னா இரவுல வந்து குளிச்சுட்டு படுப்பாங்க அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு நிம்மதியான நித்திரை கிடைக்கும் மன அழுத்தம் தேவையில்லாத சிந்தனைகளை வந்து அதிக சிந்தனை செய்யும் பொழுதுதான் இரவுல வந்து தூக்கம் வராம சிரமப்படுவாங்க அந்த தூக்கத்தை வர வைப்பதற்கு இந்த டீ வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேர்களை தூக்கம் இன்மையை போக்கக்கூடிய டீ எப்படி செய்யறது இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல இருநூறு மெல்லி பசும் பால் ஊத்தி பால் நல்லா காய்ச்சின பிறகு டீத்தூள் ஏலக்காய்த்தூள் ஜடா மாஞ்சல் பொடி அமுக்ரா கிழங்கு பொடி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பால் நல்லா சுண்டை காய்ச்சணும் பால் நல்லா சுண்டின பிறகு கடைசியாக தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த டீ தயார் இந்த டீயில் வந்து ஜடா மாஞ்சலை வந்து சேர்த்துருக்கோம் இந்த ஜடா மாஞ்சல் என்பது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கக்கூடியது இதை ரொம்பவும் நம்ம அளவோடு பயன்படுத்தணும் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு மேலே பயன்படுத்தக்கூடாது அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தினோம்னா அதிக போதையை கொடுக்கும் மயக்கத்தை கொடுக்கும் அதனால் வந்து இதை அளவோடு தான் பயன்படுத்தணும் இதை வந்து ஒரு சிட்டிக்கு அளவிற்கு சாப்பிட்டாலே போதுமானது தூக்கத்தை வர வைக்கக்கூடிய எல்லா விதமான செயல்களையும் இது செய்யக்கூடியது இரவில் வந்து நிம்மதியாக தூக்கத்தை வர வைப்பதற்கு இந்த ஜடா மஞ்சள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த டீயில் வந்து நம்ம அமுக்கரா பொடியை சேர்த்துருக்கோம் அமுக்கரா பொடி வந்து உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கும் உடலுக்கு வந்து சத்தை கொடுப்பதற்கும் பயன்படுது குறிப்பாக மூளையில் நிகழக்கூடிய அந்த நிகழ்வை வந்து சமன் செய்து தூக்கத்தை வர வைப்பதற்கு அமுக்கரா பொடி வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது நேயர்களே இரவில் வந்து சரியாக தூக்கம் வராமல் சிரமப்பட்டாங்கன்னா இது போல் ஒரு டீ தயார் செய்து ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு படுக்க போகும்போது சாப்பிடும்போது ஒரு நிம்மதியான தூக்கம் வரும் நேயர்களே இரவில் வந்து சரியாக தூக்கம் வராமல் சிரமப்படுறவங்க இது போல ஒரு டீ தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய முளைக்கீரை அடை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் முளைக்கீரை ஊற வைத்த பச்சரிசி இஞ்சி மிளகு சோம்பு இந்துப்பு வெங்காயம் பசு நெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு அடை செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் ஊற வைத்த பச்சை அரிசி தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற வைத்த பச்சை அரிசி போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கூட காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதுன்றதுனால காரம்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி ஏற்கனவே வந்து காரத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதனால் மிளகும் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தான் இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு முளைக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் முளைக்கீரையை வந்து நல்ல கீரை இலைகளை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி நல்ல ஒரு தோசை மாவு பதத்தில் கொஞ்சம் கெட்டி பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நேர்களை முளைக்கீரை அடை மாவு தயாராகிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெறுமனே வந்து நம்ம அடை வந்து ஊற்றி கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு சில குழந்தைங்கள் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க டேஸ்ட்லாம் பார்ப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் கொஞ்சமாக தூவிக்கலாம் இப்போ ஒரு தவா சூடு பண்ணிக்கலாம் தவா சூடு ஆகிறதுக்குள்ளே இந்த மாவை நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம் நம்ம ந சாதாரணமான தோசை மாவை விட கொஞ்சம் கெட்டி பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அடைக்கெல்லாம் வந்து அப்படி தான் அரைக்கணும் இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இட்லிக்கு நம்ம ஊற்றக்கூடிய மாவு அந்த எந்த பதத்தில் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கெட்டி பதத்தில் இருக்கும் இப்போ இந்த தவா நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக நெய் எடுத்து ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து தவாவில் தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மாவை ஒரு அடையாக ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாவு கெட்டியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப தேய்ச்சிங்கனாலும் மெலிசாக வராது கொஞ்சம் மொத்தமாக தான் வரும் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காமல் லேசாக தேய்ச்சி விடுங்க இப்போ சுற்றி கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் பொதுவாக குழந்தைங்க வந்து தினமும் கீரை சாப்பிட சொன்னால் கீரைலாம் வந்து நிறைய பசங்களுக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அடையாக வந்து செஞ்சு கொடுக்கும்போது அந்த கீரை சாப்பிட்ற உணர்வு இல்லாமல் அவங்க வந்து வித்தியாசமான ஒரு அடை சாப்பிட்றதா சாப்பிட்ருவாங்க இந்த அடையை வந்து மத்தியான நேரத்தில் அவங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸில் கூட போட்டு கொடுத்து அனுப்பலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அடை தயாராகிடுச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இது வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சு இந்த முளைக்கீரை அடை தயாராகிவிட்டது இந்த முளைக்கீரையில் வந்து ஏராளமான சத்துக்கள் இருக்குது நீர் சத்து நார் சத்து பிரத சத்து மெக்னீஷியம் இரும்பு கால்சியம் இது போன்ற சத்துக்களும் நிறைய தாது உப்புக்களும் உயிர் சத்துக்களும்
இஞ்சி மிளகு சோம்பு முளைக்கீரை இந்த உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு அடை மாவு பதத்துல அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் பொடியான இருக்கிற வெங்காயம் தூவி நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி லேசா நெய் தடவி நம்ம தயார் பண்ண அந்த மாவு ஒரு அடையா ஊற்றி சுற்றி கொஞ்சம் நெய் விட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த முளைக்கீரை அடை தயார் இந்த முளைக்கீரையை இது போல ஒரு அடையா தயார் செய்து படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது மூளை வளர்ச்சியை சமன் செய்வதற்கு பயன்படுது மூளையில் நிகழக்கூடிய நிகழ்வை சமன்படுத்தி நினைவாற்றல் திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு பயன்படுது படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய பயம் இருக்கும் இப்போ வந்து தேர்வு நேரம் தேர்வில் வந்து எப்படி வெற்றி பெறுவோம்னு நிறைய பயம் இருக்கும் அந்த பயத்தை போக்குவதற்கும் மூளையின் செயல்பாட்டை சமன் செய்வதற்கும் கவனிக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொடுப்பதற்கும் இந்த முளைக்கீரில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து நிறைய பயன்படக்கூடியது அதே மாதிரி உடல் வசதியை போக்குவதற்கும் உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கும் பயன்படக்கூடியது படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இப்போ வந்து நிறைய உடல் வசதி இருக்கும் இரவில் வந்து கண் விழுத்து படிக்கும் பொழுது பகலில் வந்து சுறுசுறுப்பு குறைவாக இருப்பாங்க அந்த சுறுசுறுப்பை அதிகப்படுத்துவதற்கும் மூளை வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதற்கும் இந்த முளைக்கீரில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கும் மலச்சிக்கலை போக்குவதற்கும் பயன்படுது நேயர்களே படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இது போல ஒரு முளைக்கீரிய ஒரு அடையா தயார் செய்து காலை மதிய பிறவு மூன்று வேலையும் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது நல்ல ஞாபக சக்தி திறன் வந்து அதிகமாகும் தேர்வில் வந்து நிறையா வெற்றி பெறுவாங்க குறிப்பாக படிக்கிற விஷயத்த மனதில் பதிய வைத்து கொண்டு தேர்வு நேரத்தில் சரியான பதில எழுதி நல்ல மதிப்பெண்களை பெற முடியும் நேயர்களே முளைக்கீரிய இது போல ஒரு அடையா தயார் செய்து படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து பயனடைய வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் தோல் பட்டை வலியை சரி செய்யக்கூடிய மாவிலங்க பட்டை தைலம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்ததாக தூக்கத்தை வர வைக்கக்கூடிய ஜடா மாஞ்சல் டீ தயார் செய்யும் விதத்தையும் பார்த்தோம் அடுத்ததாக ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க கூடிய முளைக்கீரை அடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இது போல மீண்டும் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களை இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய மருத்துவ சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி பாரம்பரிய மருத்துவம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டி எண் எட்டு ஏழு எட்டு ஏழு கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு